是我家的鸡蛋，你不准吃。哎，昨天晚上恐龙没去找你啊？妈妈和我说了，恐龙早就灭绝了，我才不害怕呢。你不知道鸡跟恐龙他俩是亲戚啊？你现在呢，吃的每一颗鸡蛋。在你的肚子里都会变成一只大恐龙，然后趁你睡着了之后呢，钻出来吃掉你。你骗人！你骗人！嗯嗯、妈妈，妈妈，哥哥欺负我！妈妈，大早喊什么呀？妈妈，不远，怎么了？哥哥欺负我！哎呀，怎么会呢？哥哥肯定是跟你闹着玩的。你看这牛奶也不喝完，大早慌到什么呀？快，钟姐去开个门儿，喝了，快喝了，吃。吧。李文姐姐，早啊，林总。早，什么事儿啊？你这么早？沈总让我帮小航去办个入学手续，所以我来接他去趟学校。入学手续？什么入学手续？我怎么不知道？沈总没和您说吗？小王特继续住一段时间，所以上学这个事情他特别交代过了。医美中心这么多事儿，你忙完了吗？上学时你甭操心了，我一会儿送他们。沈总就是知道您医美中心的事情太多，怕您分心，所以上学这种小事您还是交给我吧。嗯，刘文姐，咱们走吧。那林总，我就先走了。小航，厚泽上那盒子啊，是我特意给你买的礼物，你看看喜不喜欢？谢谢刘文姐，我很久没有收到过礼物了，我很喜欢。你喜欢就好。上次啊，我本来是要去接你的，但是林总呢，可能怕你爸爸觉得他对你有什么看法，他毕竟是我老板，他不让我去，我也没有办法。你不会怪姐姐吧？我没怪你。啊，说实话，有时候我真挺心疼。你说你才多大，就一个人在外面上学？你妈妈还好吗？只要我不在，她过得一向很好。那你回来还习惯吧？跟沈星相处怎么样？还行吧。小屁孩一个。我跟你说啊，你这在家里啊，多少还是得向着点弟弟。毕竟你们俩要是有了矛盾，家里向着他的人，肯定要比向着你的多的。不过你也别太往心里去了，我就是怕你吃亏才跟你这么说的。来，星星。来，嗯，阿姨看看这上面都写的啥呀 ？To edit， 审。哥哥，这不是你的吗？哥哥，你在画什么？我能和你一起画吗？别碰我的笔。我也会画，我妈说我画的很好。你要是想画，就用你自己的笔，别用我的。我为什么不能用你的笔呀、啊？你妈不是说你画的很好吗？你连你自己的画笔都没有，算哪门子好？哼。你看，我有笔。蜡笔算哪门子画笔啊？等你什么时候有了正八经的画笔，再找我画。